സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്ന് കൈരളി ടി വിയുടെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ അയച്ചു തന്ന ഇമെയിൽ സന്ദേശം വായിച്ചിട്ട് അതിന് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതാണ് ഇമെയിൽ സന്ദേശം ഡോക്ടർ ഐ എം ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് എ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് എ ഗു ആഫ്റ്റർ മൈ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൈ ഡോക്ടേ ഓൺ മൈ ഡോക്ടേഴ്സ് അഡ്വൈസ് ഐ എം ടേക്കിംഗ് വൺ ലോ ഡോസ് ആസ്പ്രിൻ ഡെയിലി റീസെൻ്റ്ലി ഐ റേഡ് ഇൻ ദ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഐ ഇസ് ഓൾസോസ് ഓൺ ദ ടെലിവിഷൻ ദ കണ്ടിന്യൂസ് ആസ്പ്രിൻ ടേക്കിംഗ് ക്യാൻ കോസ് ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഷുഡ് ഐ കണ്ടിന്യൂ ടേക്കിംഗ് ദിസ് ഡെയിലി ആസ്പ്രിൻ ഈ സ്നേഹിതന് വേഗത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഉത്തരം ആസ്പ്രിൻ നിർത്തരുത് ഏറ്റവും വളരെ വില കുറഞ്ഞ ഒരു മരുന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജീവരക്ഷാകരമായ ഔഷധമായിരുന്നേക്കാം ആസ്പ്രിൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ രക്തധമനികളിൽ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാതെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഈ ആസ്പ്രിൻ ഗുളികകളാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഹൃദ്രോഗത്തിനൊന്നും മാത്രമല്ല എല്ലാ തരം രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള രണ്ടു തരം പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആദ്യത്തേത് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ രോഗം ഇല്ലാത്തയാളിന് രോഗം വരാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ നടപടികളെയാണ് പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ അതുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭക്ഷണത്തിൽ ഫാറ്റ് കുറയ്ക്കുന്നത് ദിവസവും എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രൈമറി പ്രിവെൻഷനാണ് എന്നാൽ ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി വീണ്ടും ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാകാതിരി ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആസ്പ്രിൻ കഴിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ സ്ട്രോക്കോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ സെക്കൻഡറി പ്രിവെൻഷനായി ആസ്പ്രിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തുടരണമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വ്യക്തി അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ആസ്പ്രിൻ ഉപയോഗിക്കുമോ അത് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഉത്തരം നൽകാൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകുവാനുള്ള ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഹൈ കൊളസ്ട്രോൾ ഡയബറ്റിസ് തുടങ്ങിയ രണ്ടിലധികം റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും ആസ്പ്രിൻ കഴിക്കുന്നത് ന്യായീകരിക്കപ്പെടാമെന്നാണ് പല വിദഗ്ധരുടെയും അഭിപ്രായം ആസ്പ്രിൻ ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകൻ്റെ ന്യൂസിനെ പറ്റിയും അല്പം പറയാം അമേരിക്കയിലെ ജേർണൽ ഓഫ് മെഡിസിനിൽ വന്ന റാണി പഠനം ഹാർവേഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുൻകൈ എടുത്ത് നടത്തിയതാണ് ഈ ഗവേഷണം വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയാറായിരം പേരെ പതിനെട്ട് വർഷം നിരീക്ഷിച്ച ശേഷം ആ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു ആസ്പിറിൻ ആസെറ്റാമിനോഫൻ നോൺ സ്റ്റിറോയിഡൽ ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡ്രഗ്സ് തുടങ്ങി മൂന്ന് പ്രധാന മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട എല്ലാവിധ വേദന സംഹാരികൾ കഴിച്ചാലും അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് കേൾവിക്കുറവി ഉണ്ടാകാൻ ഹിയർലിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വേദനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈൽനോളും മോട്ടറും തുടങ്ങി സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടും ക്രോണിക് പെയിൻ പിന്നെ അതിന് മറ്റേ മറ്റേ ഏത് ചികിത്സ നിർത്തും ആർത്രൈറ്റിസിനും ബാക്ക് പെയിനും മൈഗ്രെയിൻ ഹെഡ് എയ്ക്കിനും മോലെ ഒക്കെ വേദനയ്ക്ക് ഈ മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ തിരിച്ചു പറയാനുള്ള സാധ്യത മറ്റു മാർഗമൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് തുടർന്ന് കഴിക്കും കേഴി നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഹിയറിങ് എഴുതി വെക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞങ്ങൾ അന്നേരം ചിന്തിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറയും ഇതുകൊണ്ട് പ്രായോഗികമായി ഈ പഠനത്തിൻ്റെ ഫലത്തെപ്പറ്റി എനിക്ക് വളരെ കാര്യമായ സംശയമുണ്ട് ആസ്പ്രിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മ് അസെറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്നാണ് ഈ പേര് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്ന ഈ മരുന്ന് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ആയിരുന്നു വില്ലോ മരത്തിൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്നും തൊലിയിൽ നിന്നും പൊട്ടിച്ചെടുക്കുന്ന പൗഡർ തലവേദനയ്ക്ക് നല്ലതാണെന്ന് ആദ്യം നിരീക്ഷണം നടത്തി ഉപയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആണ്ട
ഫെബ്രുവരിയില് ജർമ്മനിയിലെ ബേർ കമ്പനിയാണ് വില്ലോട്രിയുടെ തൊണ്ടിൽ നിന്നും അസക്ടൈൽ സാലിസാലിക് ആസിഡ് വേർതിരിച്ചെടുത്ത് അതിന് ആസ്പിറിൻ എന്ന പേര് നൽകി മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കിയത് ആസ്പിറിൻ്റെ അവകാശം ഒന്നാം രണ്ടര മഹായുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഒരു നഷ്ടപരിഹാരമായി ജർമ്മനി സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് കൈമാറേണ്ടി വന്നു ആസ്പിറിൻ ഇന്ന് അനേകം കമ്പനികൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൂടാതെ തന്നെ കടകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും സ്റ്റൊമക് ബ്ലീഡിങ് പോലെയുള്ള ചില പാർശ്വഫലങ്ങൾ ആസ്പിറിൻ മൂലം ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും ഇന്നും അനേക കാര്യങ്ങൾക്ക് ആസ്പിറിൻ ഒരു സിദ്ധ ഔഷധമായി തന്നെ തുടരുന്നു ഹാർട്ട് അറ്റാക്കോ സ്ട്രോക്കോ ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് ഒരു ആസ്പിറിൻ ചവച്ചരച്ച് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ തന്നെ സഹായകമായി എന്ത് തീരും നിർഭാഗ്യവശാൽ അപൂർവമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ആസ്പിറിൻ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇടയാക്കിയേക്കും കേഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഹിയർലിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു മരുന്നിനെ കൂട്ടി പറ്റി കൂടി പറയാതെ ഈ ഉത്തരം പൂർണ്ണമാകുകയില്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് അലബാമയുടെ ബർമിങ്ഹാം സ്കൂൾ ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ ഈയിടെ നടത്തിയ ഒരു പഠനം കാണിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ പുരുഷന്മാരിൽ ഹിയർലിംഗ് ലോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇന്നത്തെ പ്രധാന കാരണം വയാഗ്ര പോലെയുള്ള ലൈംഗിക ഉദ്ധാരണ ശക്തി പുരുഷന്മാർ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നുകളാണെന്ന് വയാഗ്ര ടാബ്ലറ്റ് തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാത്തവരെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടി ഹിയറിംഗ് ലോസ് ഉണ്ട് എന്ന് അവരുടെ പഠനം തെളിയിച്ചു എൻ്റെ ഈ പ്രക്ഷോഭണം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന അനേകം സ്നേഹിതന്മാർ എനിക്ക് അമേരിക്കയിലുണ്ടെന്നറിയാം നിങ്ങൾ പ്രക്ഷേപണം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും നിങ്ങളുടെ ടി വിയുടെ വോളിയം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കൂട്ടി വരികയോ ടെലിവിഷൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ അടുത്തിരിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നെങ്കിൽ ടെലിവിഷനെയോ സാറ്റലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷനെയോ കുറ്റം പറയാവുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർമാരെ കാണിച്ച് അതിലേതെങ്കിലും കേഴ്വി ശക്തി കുറയ്ക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതും നന്നായിരിക്കും ഇത് ചിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർ വൈ പി തോമസ് വരുന്ന ആഴ്ചയും ഇതേ സമയം വീണ്ടും കാണും